자 여러분 스페셜 레슨 세 번째 강의 시작할게요. 지난 시간에 122쪽에 좀 하다가 인모럴까지 하고 끝났었어요. 그래서 그 다음 문장부터 이어서 보도록 하겠습니다. The young French artist responsible for a fountain happened to be a member of the committee. 그랬어요. 어, 젊은 프렌치 아티스트 역시 프렌치 아티스트였어요. 그렇죠? 어, 프렌치 사람들이 약간 좀 자유롭고 그렇죠? 계속이 강하고 자 보시죠. 자 젊은 프렌치 아티스트 근데 이 사람이 어떤 responsible for fountain responsible for 하면은 무엇 무엇에 책임이 책임이 있는 이런 말이죠. 그래서 젊은 프렌치 아티스트 그 fountain이라는 작품에 책임이 있는 그 파운틴이라는 작품 기억나시죠? 네, 그 유리너를 사용한 그 작품. 어, 작, 그 작품에 책임이 있는 프렌치 프랑스인 알, 아티스트가 happened, happened to be 그러면 은 우연히 happened to 하면 은 우연히 뭐뭐 하게 되다 뭐 이런 말이거든요. 우연히 뭐가 됐어요? 멤버가 됐어요. 뭐에? 위원의 멤버가 된 거예요. 우연찮게. 그렇죠? He challenged it. 그는 challenge 하면은 도전하다 이런 말인데 어, 어떤 그 의견이나 뭐 디베이트 같은 데서 challenge 라고 하면 이 일을 제기하다 이런 말이에요 이 일을 제기하다 그래서 이견을 제시하다 뭐 이런 말이죠 그가 이 일을 제기했어요 뭐에? the committee's opinion 위원의 의견에 이 일을 제기했고 그리고 resigned in response 그에 대한 반응으로 in response 반응으로 그에 대한 반응으로 resign 사직했어요 사임했다라는 거예요 그 위원의 멤버를 사임했어요 his real name was Marshall Duchamp 그렇죠? 제목에서도 나왔던 이름이네요 그의 진짜 이름은 Marshall Duchamp 였대요 1887년에서 그렇죠? 그 다음에 음, 이렇게 1968년까지 살았던 마르셜 두샴 이라는 거죠. 이 사람이 나중에 엄청 유명해지죠. 그 다음 보세요. He He believed that 그가 믿었어요. 뭐라고? This urinal 이 소변기는 was not only 자 여러분 not only a가 not only a 버덜스 비가 무슨 뜻인지 아는 것도 중요하지만 여러분 이거를 문장에서 어떻게 녹여서 자연스럽게 해석하느냐가 더 중요합니다. 그래서 나돈이 A에 해당하는 거는 A bathroom supply taken from everyday life 이게 A에 해당하겠고요. 그렇죠? 그 다음에 unexpectedly rather beautiful object in its own right가 B에 해당하겠네요. 그렇죠? 그래서 그 소변기는 뭐일 뿐만 아니라 A bathroom supply taken from everyday life 일상생활에서 taken 가져온 용품이 그 욕실용품일 뿐만 아니라 뭐다 어? Unexpectedly 예상치 못했던 것이다 예상치 못하게 오히려 아름다운 object 물건이라는 거예요 object 물건이 아름다운 물건이다 in its own right 자, in one's own right 그러면 무엇 무엇에 자기 나름대로 이런 뜻이에요 in one's own right 그러면 어, 무어, 무엇에 자기 나름대로 그래서 그것 자기 나름대로 오히려 아름다운 예상치도 못하게 아름다운 물건이다 이런 말이죠 저, 어, 무슨 의미를 담, 담아서 아름답다고 하, 했는지는 사실은 예술 작품이니까 우리가 어, 이해하기는 어렵지만 어쨌든 아름다운 작품이지 그거는 어, 그렇 나쁘게 볼게 아니다 이렇게 주장을 한 거죠 Later, 후에 on art magazines, 그 예술 magazine 잡지에서 printed, 그 인쇄해 줬어요, 출판해 줬어요. 뭐를? An unknown argument, 어, 알려지지 않은, 그쵸? Unknown 하면 알려지지 않는 주장을 게재해 줬다는 거예요. In support of Duchamp, 자, in support of 그러면 무엇 무엇을 지지하여 누구누구를 지지하여 옹호하여 이런 말이에요 
누구를 지지했어요? 두샴프를 지지했다는 거죠. 그죠? It said, 그것이 말했어요. Whether Mr. Mutes made the fountain with his own hands or not has no importance. 그랬어요. 자, 여러분 여기 whether or not이 나왔네요. 그쵸? whether or not 어, 뭐뭐인지 아닌지 뭐뭐이든 아니든 이렇게 해석하시면 돼요. 뭐뭐이든 아니든 이렇게 해석하시면 돼요. 그래서 Mr. Mute가 fountain을 그의 자신의 손으로 만들었든지 아니든지 간에 그러니까 직접 만들었든지 아니든지 간에 has no importance 중요함을 갖지 않는다. 그게 중요한 게 아니다. 이렇게 얘기를 한 거죠. He chose it. 그가 그것을 선택했고 선택했다. 그리고 He took an article of life and placed it so that its useful significance disappeared under the new title and point of view, creating a new thought for that object. 그래서요. 자, 그가 took an article of life. 여러분, article가 기사 이렇게 알고 계시잖아요. 기사나 글. 그런 뜻 말고요. article이 물건이라는 뜻도 있어요. 그가 어, 일상생활에 생활의 물건을 선택했고 took, 취했고 그 다음에 placed it 그것을 놓았어요 그쵸? 전시했다 이런 말이에요 여기에서는 전시했어요 so that 자 여러분 so that도 중요한 표현 중에 하나죠 자 그리고 얘는 해석을 어떻게 해야 되느냐 그 결과 뭐뭐 되었다 이런 말이 돼요 그, 그 결과 뭐가 되었어요? It's useful significance. 자, useful은 뭐라고 해야 될까? 유용한 significance. 중요성인데요. 근데 여기에서는 useful significance가 유용성. 그러니까 실제로 사용하는 그런 의미는 의의는 사, 사라지고. 이런 말이야. significance가 의의, 뭐 의미 이런 뜻도 되거든요. 그래서 그것에 어, 사용하는 것으로서의 의미. 그러니까 소변기 그 자체로서의 의미는 사라지고, 그렇죠? Disappeared, 사라졌다라는 거예요. Under the 뭐 하에, under 하면 뭐뭐 하에 이렇게 해석하면 되겠죠. 뭐 하에. The new title and point of view. 새로운 이름과 그리고 관점 하에. 그 원래 소변기로서의 의미는 사라졌다라는 거예요. Creating 자 여러분 여기 이 내용은 전형적인 갑툭튀한 ing 형태 분사구문이죠. 그래서 여기에서 이 분사구문은 동시동작으로 해석하시면 돼요. 그래서 뭐뭐 하면서 뭐 하면서 새로운 생각을 만든 거예요. For that object 그 물건을 위한 새로운 생각을 만들면서 원래 그 유리널로서의 사용성에 대한 그런 중요한 의의는 사라졌다라는 거죠. Duchamp challenged common beliefs about what was art and what was not. Duchamp는 Duchamp는 어떻게 했다는 거예요? Challenged. 이의를 제기했어요. Common belief. 일반적인 생각, 일반적인 신념에, 그죠? 많은 사람들이 생각하는 일반적인 신념에 이의를 제기했어요. About what was art? 무엇이 예술이고, what was not? 무엇이 예술이 아닌지에 대한 어, 일반적인 생각에 이의를 제기했다라는 말이죠. 그래서 이때부터 이제 현재, 현대 미술이 어, 많은 의미를 갖게 되는데요. 사실 요새 현대미술 그 전시회 가다 보면, 가보면, 그쵸. 어, 이게 뭘 의미하는 거지? 이것도 예술일 수 있나? 이런 작품이 많잖아요. 그 시작이 듀샴프였다라는 거죠. 자, 여러분, 오늘도 수고하셨어요. 다음 시간에 만나겠습니다. See you next time.